月月，鬼子还挺多啊。越多越好。啊，多的还好呢。咱们悄悄的摸过去，先躲马，还没等小鬼子反应过来，咱们的小天瓜就已经砸在了他们的脑袋上。只要小天瓜一爆炸，咱们就趁乱快马加鞭的冲出去。月月，没看出来呀，你还有指挥才能呢。你才看出来呀、啊！你的西施妹妹不白给，咱们先绕过去。降吧，投降！哼，我一月不知道什么在投降，就是用马蹄踏，也要踏碎你们这些小鬼子人头！月月，好样的！死到临头还嘴硬。
果然封锁了出口。鬼子这边说话就到，再出不出去，咱们就让小鬼子包了饺子了。要不，我先去打个头阵，听从我的命令，谁也不能蛮干。怨我，都怨我，是我连累了你们。天无绝人之路，你的事等回去了再找你算账。是梁红玉第二，你不怕吗？哼，在我们国家的土地上，向我炫耀武力，怎么？我该怕吗？难道你的生命就不宝贵吗？当然宝贵，只不过我们中国人。有比生命更宝贵的东西，那就是面对外敌，绝不低头。你的嘴皮子倒是挺厉害，我只是说了实话。我听我的夫君说，你也是一位刀枪剑戟无所不能。棍棒钩绳，无所不精的一位武林超一流高手。言过其实了，那咱俩切磋切磋，不知白浪小姐意下如何？我小姐，使不得。切磋也没关系，那你就得像拜见女皇一样，三叩九拜的来求我。这样的话，我可能会大发慈悲。向你三叩九拜，松本惠子，见过太阳打西边出来吗？啊？只要你不怕丢人现眼。奉陪到底。无情，你现在后悔还来得及。拿
那好，如果你输了，你必须三叩九拜。废话真多。要是你输了呢？如果我输了，我也三叩九拜。用不着，你只要跪下，磕一个头就好了。一言为定。你们日本人一向言而无信，我希望你。是个例外。我以一个帝国军人和天皇的名誉起誓。哟，天皇都搬出来了。我先让你三招，来吧。惠子要跟白望比武，金馆长，他们已经在院子里面拉开了架势上讲究先礼后兵，我三招让步，对你，我不会再客气了。要五局三胜啊！
松的惠子，中国功夫博大精深，渊源流畅，堪称你们所谓武士道精神的鼻祖。在中国的土地上舞刀弄枪，称王称霸，你们这是自取其辱。记着，以后千万别在祖师爷面前丢人现眼了，真的。惠子，记住，你还欠我们中国人民一个跪。
出てこい这耳朵都给老子听好了！瞪大你们的眼睛，绝不允许放过任何一个有嫌疑的人！三。田芳子，释放渡边机关长的命令，前来提押那两个抗日分子的。你说什么？你也是山田芳子，你也来提那两个抗日分子的？到底怎么回事？你快说！
。回来好，回来就好啊！我单云鹏，真是命不该绝。只要我还活着，小日本，小日本。就该倒霉了小分队，现在点名。陆阿六到，龙杰到，叶雨涵到，翟云鹏有，月月到，傅大海在这儿呢，啊不到，我们小分队的人齐了。下面我宣布，小分队的下一步行动，我们要发扬不怕疲劳、不怕牺牲和连续作战的作风，立即赶往湖仙洞。炸毁日寇的大规模杀伤性武器。必须把主要精力全部放在那儿。来了，我来给你介绍一下，这位是游击队的虎德队长，他带来几名同志，配合你们行动。小分队进入狐仙洞，炸毁敌人的大规模杀伤性武器。一旦你的人守在这里，一旦日本人发觉，你们就算豁出性命，也要堵住敌人，掩护小分队完成任务。是，跟我走。
立即展开，对大规模杀伤性武器的安全保卫。好。这里距湖仙洞大概有一千五百公尺的样子，那咱们就快走吧。急什么？咱们在这儿休息一会儿。肥肉就在嘴边啊，而且香味扑鼻，那能不着急吗？别忘了，心急可吃不了热豆腐。哎呀，你们别老吃呀吃呀的，老说吃，我这肚子还真饿得咕噜咕噜叫了。我也饿了。来来来，我这儿啊。有几个馒头，大家把它分了啊！六哥，你会冰洗法啊？就你能扎着，还是用馒头啊？把你的嘴给你堵上吧。<笑><笑>六哥，我想问您，您为什么给大家带几个馒头？人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。我们这一次啊，任务比较艰巨，而且耗时又长。我呢，就随身带了几个馒头，关键的时候填补填补，别到时候精疲力尽，心有余而力不足啊。六哥，您的心真细。哎，不细不行啊。作为一个指挥员，啊。<笑>虽然我是临时的，可是每一个细小的环节都必须想到。如果想不到，那就是一招不慎，满盘皆水就是一块钢，咱也要砸碎它，冲进去。这可怎么冲啊？我就不信，有难倒咱们搞分队的时候。这一次可不同以往啊！我想去方便一下。老虎，真是懒驴上磨屎尿多。大海，你骂谁呢？我骂你还嫌不够吗？哎，好好好，别瞪眼睛。这次我让着你。什么办法？你快说！去一个人，把洞口的鬼子引开；其余人趁乱冲进去，炸毁鬼子的大规模杀伤性武器。龙姐把敌人引走了，下面就看咱们的了。这是完成任务，这是完成任务，走。
在浩瀚无际的星空里，你是闪烁扑灭的那一刻，在绵延起伏的群山中。你是傲然不屈的那一座，在波涛汹涌的浪花中，你是平凡洁白的那一朵，在微。去呼吸中，要不然来不及了。跑步去！现在谁也不能进去，我不能让你拿着帝国士兵的生命做赌注杀伤性武器，在中国抗日军民身上趟开血路，从而实现他们的狂妄图谋。剿分队以大智大勇，将这个大规模杀伤性武器彻底摧毁，从而粉碎了日寇这个阴谋，并使他们在整个战略布局上陷入了极大的被动。
我进去，你在这等我。嗯，小心。好。怎么样？清楚了，地图啊，在哪儿？在这儿，狐仙洞。奇怪，这半夜三更的，渡边一郎这是跑哪儿去了？马修先生，我现在必须马上带你离开这里。带我离开？为什么？渡边一郎下落不明，你的人身安全受到巨大威胁。啊！快走！我，我走了，明天的交接怎么办？交接可以改期啊！现在的当务之急，是如何保护你的性命？快走 ！OK。
静啊，静的有点渗人啊。刘哥，难道静就不正常了？刘哥说的对，这非常不正常。这怎么连一声夜莺的叫声都没有啊？刘哥，再往前走，就是弧仙洞了。离那里也就几步之遥，难道真的要放弃啊？该放弃的时候，必须放弃。这不起个大早赶个晚集吗？观察观察再说。啊！这里太适合打伏击了，撤！真撤！副总命令，撤！走了，撤呀！他们撤了，射击！是烟雾弹，实在太狡猾了，绝不能放过他们！狙击！嗨嗨！
可没事吧？没事。走走。走走他们跑了，你们为什么不阻击？哎呦，我们那是相当阻击了。你看看我这一地的兄弟，哎，就是，就在我们大功即将告成的时候，突然从我们身后杀出了一个红衣蒙面人，对我们一顿手榴弹，一顿子弹呢，还把我们都打乱套了。他们趁乱就逃跑了。红衣蒙面人？对，红衣蒙面人。看清长相了吗？哎呦。都打乱套了，没看清啊！马上回西安古镇，快走！子夜，米子夜，米子夜，米子夜，米子夜，米子夜。马修特什呢？他走了，走了，去哪儿了？不知道。那个女的呢？您是指马修特使的未婚妻吧？对，他是跟马修特使一起走的。什么时候走的？大约在一个小时前。一个小时前？这就对了。什么对了？我知道是他，一定是他。警官，您说的这个他，指的是谁呀、啊？就是。红衣蒙面人，哪儿打枪？应该不远，应该是在镇边的公路。走，去看看。
和李雪静的人究竟是谁呢？这个红衣蒙面人跟我有什么关系？我只是向你和马修先生诉说一下当时的战斗情况。战斗情况？我不爱听。你这个人怎么这么不识趣？米斯也跟你说了，他不爱听，你还说什么说？你们都走吧，我还要休息一会儿。米斯也都让你走，你怎么？你怎么走？我当然走。我没有你那么厚的脸皮。你。马修先生，请问今天的交接仪式？怎么，你还想着今天的交接仪式？这是我们盟国盟友盟军之间的头等大事。盟国、盟友、盟军，你现在怎么才想起这些？请阁下，不要把个人恩怨情仇掺和到这里面。你说谁呢？说我，还是说你自己呢？想教训我？你也不看看莱茵河有多宽，冈底斯山有多高。我决定，今天的交接仪式取消。我这就去找最高司令阁下说明。马修先生，我恳请您，还是以大局为重。我身体欠安，欠安，你听清楚了吗？你这个大局栽种。我也不能不要命、啊。